இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இந்த மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்ல என்ன மெயினா பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கேல்மோமீட்டர் இந்த கேல்மோமீட்டர் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யூஸ்ட் டு மெஷர் small range of current and potential returns small range of current current measure பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் and potential returns voltage measure பண்றதுக்கான யூ யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நம்ம ரெண்டா வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது போறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு மேக்னட்டிசத்தை பத்தி ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மேக்னட்டிசம்ல வந்து ஒரு ரெண்டு கான்செப்ட் வந்து இருக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சி ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு ஒரு நார்த் போல் ஒரு சவுத் போல் மேக்னெட் இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு இடையில வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இருக்கும் நார்த்ல இருந்து சவுத்துக்கு வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் வந்து போகும் இப்போ இதுல வந்து நீங்க வந்து ஒரு கண்டக்டர் வந்து எடுத்துக்கிறீங்க அதாவது ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் வந்து இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த கண்டக்டர் வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உள்ள கொண்டு போறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உள்ள கொண்டு போயிட்டு இந்த கண்டக்டர் வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா மூவ் பண்றீங்க இந்த கண்டக்டர் உள்ள கொண்டு போயிட்டு நகட்டினீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு அக்ராசா இஎம்எஃப் இஎம்எஃப் வந்து வரும் இஃப் கண்டக்டர் இஸ் மூவ் இன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கண்டக்டர் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுல மூவ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து இஎம்எஃப் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகும் ஸோ இது வந்து மேக்னட்டிசம்ல ஒரு கான்செப்ட் சரியா அதே இது இதே சினாரியோ இதுல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இதே கண்டக்டர்ல வந்து நான் வந்து மூவ் பண்ணாம ஒரு கரண்ட் வந்து பாஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த கண்டக்டர் நான் மூவ் பண்ணாம இது வழியா நான் ஒரு கரண்ட் வந்து பாஸ் பண்றேன் ஒரு வயர் மூலியமா ஐ அப்படிங்கிற ஒரு கரண்ட் வந்து பாஸ் பண்றேன் சோ ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுல ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்ல ஒரு கரண்ட நான் பாஸ் பண்ணினா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கண்டக்டர் வந்து எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஏ போர்ஸ் கண்டக்டர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஏ போர்ஸ் இது நம்ம மேக்னட்டிக்ல வந்து டீடைல்டா பார்ப்போம் மேக்னட்டிசம்ல கண்டக்டர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஏ போர்ஸ் ஸோ இங்க வந்து ஒரு சும்மா ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும் தான் வேற ஒண்ணுமே இல்லை என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் ஒரு 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 மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுல வந்து கண்டக்டரை நான் நகட்டினேனா கண்டக்டரை நான் மூவ் பண்ணேனா இஎம்எஃப் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகும் ஒண்ணு அதே இது நான் கண்டக்டரை நகட்டாம அது வழியா கரண்டை நான் பாஸ் பண்ணேனா இந்த கண்டக்டர் மேல ஒரு போர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும் சரியா இது ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இன்னைக்கு இதுல வந்து இந்த இதுதான் நமக்கு தேவைப்படுது இந்த கான்செப்ட் வந்து அப்புறம் பாக்கலாம் இந்த கான்செப்ட் தான் நமக்கு தேவைப்படுது இந்த கான்செப்ட்ல என்ன சொல்றோம் ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் கண்டக்டர்ல மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுல வச்சுட்டு அதுல நான் கரண்டை பாஸ் பண்ணேன்னா இட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஏ போர்ஸ் இது மட்டும் நல்லா ஞாபகம் ஓகே இப்ப கேல்னோ மீட்டர் உள்ள வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கேல்னோ மீட்டர் உள்ள வந்து ஒரு மேக்னட் இருக்கும் சரி இது வந்து நார்த் இது வந்து சவுத் ஒரு வயர் வந்து சுத்தி வச்சிருப்பாங்க ஒரு கண்டக்டர் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இந்த ட்ரம் மேல வவுன் பண்ணி வச்சு வெளியில வந்து எடுத்துப்பாங்க அவ்வளவுதான் இதுதான் கேல்னோ மீட்டர் இத வந்து ஒரு டப்பாக்குள்ள வச்சிருவாங்க இதுதான் கேல்மோமீட்டர் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு சர்க்கியூட் இருக்கு இது வோல்டேஜ் சர்க்கியூட் சாரி இது ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் நீங்க வந்து இது வழியா போகக்கூடிய கரண்ட் மெஷர் பண்ணுங்க அப்படின்னா பிராக்டிக்கலா உங்களை கால்குலேட் பண்ண சொன்னா நீங்க ஐஇஸ் ஈக்குவல் டு விபிஐஆர் அப்படின்னு சொல்ல
தியரட்டிக்கலா வந்து ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் அப்படின்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணிடுவீங்க வேற ப்ராக்டிக்கலா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஒரு மீட்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணுவீங்க இந்த இடத்துல வந்து அம்மீட்டரோ அல்லது கேல்னோமீட்டரோ வந்து கனெக்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு மீட்டர் வந்து இருக்கும் சரி ஜி அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் இந்த ஜியில வந்து ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கா இதுக்கான சிம்பிள் வந்து இப்படி இருக்கும் ஜின்னு போட்டு ரெண்டு டெர்மினல் வந்து இருக்கும் இந்த ரெண்டு டெர்மினல் தான் இந்த ரெண்டு டெர்மினல் ஸோ அப்போ இது தூக்கி நீங்க இங்கே கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இது வழியா கரண்ட் போகும் இது வழியா கரண்ட் போகும் டக்குன்னு மீட்டருக்குள்ள கரண்ட் போக ஆரம்பிச்சு மீட்டருக்குள்ளனா இதான் மீட்டர் இந்த மீட்டருக்குள்ள கரண்ட் இப்படி போயிட்டு அப்படியே வெளியில வரும் இப்ப என்ன ஆகுது இந்த இடத்துல நான் ஏற்கனவே சொன்ன கான்செப்ட் படி ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ள கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர்ல நீங்க கரண்டை வந்து அனுப்புறீங்க அப்ப அனுப்பும் போது என்ன ஆகும் அந்த கண்டக்டர் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் அப்ப இந்த ட்ரம்ல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுல இந்த ட்ரம் இருக்கிறதுனால இந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இருக்கிறதுனால இது வழியா உங்களுக்கு கரண்ட் போகும்போது இது வந்து என்ன பண்ணும்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் இது ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றதுனால இது வந்து நகர ஆரம்பிக்கும் அதாவது இது வந்து கீழே வந்து ஒரு பிக்சட் ஸ்பிரிங்ல வந்து மாட்டி வச்சிருப்பாங்க மேல வந்து என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஒரு பாயிண்டர் வந்து இருக்கும் இந்த பாயிண்டர் தான் நம்மளுக்கு ஸ்கேல்ல வந்து மூவ் ஆகும் ஸோ ஒன்ஸ் கரண்ட் இதுல பாஸ் ஆகும்போது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுல கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்ல கரண்ட் பாஸ் ஆகுது அதனால இது வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது இது ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றதுனால நம்மளுக்கு வந்து இந்த பாயிண்டர் வந்து ஸ்கேல்ல வந்து நகருது அதை வச்சு நம்ம இதுல எவ்வளோ கரண்ட் போகுது அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து கேலனோமீட்டரோட பேசிக்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த கேலனோமீட்டரை வந்து அமீட்டராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வோல்ட் மீட்டராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து அமீட்டராக யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஏன்னா அமீட்டர் வந்து கரண்ட் வந்து மெஷர் பண்ணக்கூடிய மெஷர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வோல்ட் மீட்டர் வந்து வோல்டேஜ் வந்து மெஷர் பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த சினாரியோவில் வந்து கரண்ட் மெஷர் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கிட்டோம் இதுல வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இப்ப நம்ம ஒரு கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருச்சு அந்த கண்டக்டருக்கு மீட்டருக்குள்ள ஒரு கண்டக்டர் கரண்ட் பாஸ் ஆகும் போது ஃபோர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுது இது நார்த் போல் இது சவுத் போல் இதுல ட்ரம் இருக்கு இந்த ட்ரம் கீழே வந்து ஒரு ஸ்பிரிங்ல வந்து அட்டாச் பண்ணிருக்கிறோம் வெளியில வந்து வயர் எடுத்துருக்கிறோம் இது மேல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு அதான் ஸ்கேல்ல வந்து நகர போகுது இதுல எப்ப எப்பெல்லாம் கரண்ட் போகுதோ அப்பப்பெல்லாம் டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஓகே இந்த டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து இந்த டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்குல்ல அந்த டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டிஃப்ளெக்ஷன் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு கரண்ட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் கரண்ட் அதிகமா போச்சுன்னா டிஃப்ளெக்ஷன் அதிகமாகும் கரண்ட் கம்மியா போச்சுன்னா டிஃப்ளெக்ஷன் கம்மியாகும் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா தீட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரண்ட் வந்து ஐன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஐ இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு தீட்டா which is nothing but i is equal to k theta proportionality constant k ங்கிறது வந்து proportionality constant அல்லது galvanometer constant galvanometer constant so இதல வந்து இந்த இதல வந்து இன்னொரு வந்து இருக்கலாம் 1 by k is equal to 1 by k is equal to theta by i அப்படினு வந்து சொல்றோம் 1 by k is equal to theta by i. இந்த theta by i அப்படிங்கிறது வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் தீட்டா பை ஐ வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னா டிஃப்ளெக்ஷன் பர் யூனிட் கரண்ட் அதுதான் வந்து கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிஃப்ளெக்ஷன் பர் யூனிட் கரண்ட் ஒரு யூனிட் கரண்ட்டுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு அதுதான் வந்து கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே ஸோ ஒரு கரண்ட்டை மெஷர் பண்றதுக்கு இதுதான் வந்து சின்ன ஃபார் கரண்ட் இப்போ இதே நம்ம பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் மெஷர் பண்ணணும்னா ஃபார் வோல்டேஜ் மெஷர்மெண்ட் ஆர் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அங்க வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கேல்னோமீட்டர் வந்து இப்படி இருக்கும் பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் மெஷர்ட் பை கேல்னோமீட்டர் இந்த 
கேட்டீங்கன்னா இது வழியா ஒரு கரண்ட் போகுதுன்னு வச்சுக்கிறோம் ஐ ஜின்னு ஒரு கரண்ட் வந்து போகுது இந்த கேலனோமீட்டருக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அதை நான் ஜின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த ஐ இன்டு அந்த ஜி தான் இதுக்கு அக்ராஸாக இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் இதுக்கு அக்ராஸாக இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து என்னென்னா விஜி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் விஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஜி இன்டு ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் ஜீனா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் காயில் உள்ளுக்குள்ள நம்ம ஒரு காயில் வச்சுருக்கிறோம்ல அந்த காயிலோடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் காயில் ஆர் கேல்னோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கேல்னோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஐஜி அப்படிங்கிறது வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா ஃபுல் ஸ்கேல் டிஃப்ளெக்ஷன் கரண்ட் அந்த கேல்னோமீட்டர்னால எவ்வளோ மெஷர் பண்ண முடியுமோ அந்த கரண்ட் ஃபுல் ஸ்கேல் டிஃப்ளெக்ஷன் கரண்ட் ஜென்ரலாக ஜி வந்து என்ன அரேஞ்சில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜி இஸ் ஆஃப் ஆர்டர் ஆஃப் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஓம் வரைக்கும் இருக்கும் அதே இது ஐஜி அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் ஆஃப் ஆர்டர் டென் மைக்ரோ ஆம்ஸ் டு டென் மில்லி ஆம்ஸ் டென் மைக்ரோ ஆம்ஸ் வந்து டென் மில்லி ஆம்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கேலனோமீட்டரில் கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணணும்னா இதை நியாயம் வச்சுக்கிறோம் ஒன் பை கே தீட்டா பை கே கேலனோமீட்டரில் வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ணணும்னா இதை நியாயம் வச்சுக்கணும் விஜி இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் போகக்கூடிய கரண்ட் இன்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் இது ஒன்றுமே இல்லை இது ஐ இன்டு ஆர் தான் இது ஐ இது ஆர் இந்த ஆருங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கேலனோமீட்டர் அவ்வளோதான் இது சும்மா அந்த ரெண்டு மட்டும் நியாயம் வச்சுக்க வேண்டியது சரி இப்போ இந்த கொஸ்டின் வந்து பாருங்க ஏ கேல்வனோமீட்டர் ஆஃப் 100 division has resistance of 30 ohm and their current on the 10 milliamps is needed to give full scale deflection what is the current sensitivity abdingana adavadhu or galvanometer irukku adhil vandu pathina full scale deflection on the 10 milliamps adhavadhu zero la irundhu 10 milliamps varaik idhanaal measure panna mudiyum the point vandu zero la irundhu 10 milliamps da full scale deflection abdinu solranga இது வந்து எவ்வளோ டிவிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிவிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டிவிஷன்ஸ் வந்து இருக்காமல் ஹண்ட்ரட் டிவிஷன்னா ஹண்ட்ரட் டிவிஷனுக்கு ஒரு ஒரு ஆங்கிள் வச்சு போயிட்டே இருக்கும் இந்த கேல்னோமீட்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து தேர்ட்டி ஓம் ஃபுல் ஸ்கேல் கரண்ட் வந்து டென் மில்லியாம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி வந்து கேட்குறாங்க நம்மளுக்கு கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி ஃபார்முலா வந்து தெரியும் தீட்டா பை ஐ தீட்டா பை ஐங்கிறது கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி இதில் தீட்டாங்கிறது வந்து நூறு டிவிஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால அதை நூறுன்னு வச்சுக்கோம் தீட்டா டிவிஷன்ஸ் தான் நம்ம தீட்டா அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் பை டென் மில்லியாம்ஸ் ஆகும் ஸோ டென் மில்லியாம்ஸ்னா இது வந்து எப்படி வரப்போகுது ஹண்ட்ரட் டிவிஷ் டிவைடட் பை டென் இன்டு தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லி வருது ஸோ இது வந்து டென் பவர் சாரி டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மேலே போச்சுன்னா டென் பவர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி ஆகிடும் இதில் இதுதான் அடி ஆகிடும் ஸோ இது வந்து டென் டிவிஷன்ஸ் பெரும் இப்படி கூட வச்சுக்கலாம் இருங்க இது கூட இப்படி எழுதிக்கலாம் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் எப்படி கேட்டிருப்பாங்கிறத பொறுத்து இதை மாற்றணும் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் நான் கொடுத்துட்றேன் அந்த ஆப்ஷன் படி பார்ப்போம் ஒன் டிவிஷன் பெர் மில்லியம் இது ஒரு ஆப்ஷன் டூ டிவிஷன் பெர் மில்லியம் ஃபைவ் டிவிஷன் பெர் மில்லியம் டென் டிவிஷன் பெர் மில்லியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அப்போ இதை வந்து எப்படி நீங்க சொல்லணும் அப்படின்னா டிவைடட் பை மில்லியம் அப்படின்றதுனால டேரக்டா இதை மட்டும் அடிச்சு கொடுத்துட்டு டென் டிவிஷன் பெர் மில்லியம் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஷனை பார்த்துட்டு இதை கால்குலேட் பண்ணிக்கோ டென் டிவிஷன் பெர் மில்லியம் ஸோ இதுதான் இதனுடைய கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி இதுக்கு அடுத்து ஏ கேல்னோமீட்டர் வித் ஸ்கேல் டிவைடட் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டிவிஷன்ஸ் ஹேஸ் அ கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி டென் டிவிஷன் பெர் மில்லியா அண்ட் வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி டூ டிவிஷன் பெர் மில்லி வோல்ட் வாட் இஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கேல்வனோமீட்டர் அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க ஸோ இது வந்து சிம்பிளாக ரெண்டு அதாவது இந்த கேல்னோமீட்டருடைய கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது டென் டிவிஷன் பெர் மில்லியாம் ஒரு மில்லியாம்புக்கு பத்து டிவிஷன் காமிக்குது 
ஒரு மில்லி வோல்ட்டுக்கு ரெண்டு டிவிஷன் காமிக்குது ஸோ இதுதான் வந்து அதனுடைய கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னு வந்து நமக்கு சொல்றாங்க ஆனா என்ன கேட்கறாங்க அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கேல்னோமீட்டர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கேல்னோமீட்டர் வந்து கண்டுபிடிக்கணும்னா விஜி இஸ் ஈக்வல் டு ஐஜி இன்டு ஜி இதான் என்னோட பார்முலா இந்த விஜி அப்படிங்கிறது வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா பிப்டி மில்லி வோல்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா மொத்தம் வந்து ஹண்ட்ரட் டிவிஷன்ஸ் இருக்கு இதுல இதை வச்சே நான் எவ்வளவு கரண்ட் மெஷர் பண்ண முடியும் எவ்வளவு வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு வந்து என்னால சொல்ல முடியும் மொத்தம் வந்து ஹண்ட்ரட் டிவிஷன்ஸ் இருக்கு ஹண்ட்ரட் டிவிஷன்ல ஒரு மில்லி ஆம்புக்கு டென் டிவிஷன் போகுது அப்போ மொத்தம் வந்து இதனால பத்து மில்லி ஆம்ப் மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ இதனுடைய கரண்ட் வந்து டென் மில்லி ஆம்ப்ஸ் வரைக்கும் இதனால மெஷர் பண்ண முடியும் மொத்தம் நூறு டிவிஷன்ஸ் இருக்கு ஒரு மில்லி ஆம்புக்கு பத்து டிவிஷன் போயிருது அப்போ இங்க வந்து பத்து மில்லி ஆம்ப்ஸ் வரைக்கும் இதனால மெஷர் பண்ண முடியும் ஒரு மில்லி ஆம்புக்கு பத்து டிவிஷன் போயிருது அது மாதிரி ரெண்டு மில்லி ஆம்புக்கு இருபது டிவிஷன் போகும் மூணு மில்லி ஆம்புக்கு முப்பது போகும் ஸோ மொத்தம் நூறு டிவிஷன் இருக்கிறதுனால பத்து மில்லி ஆம்ஸ் தான் இதனால மேக்சிமமா மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ ஐஜி இஸ் ஈக்வல் டு டென் மில்லி ஆம்ஸ் அதே மாதிரி டூ டிவிஷன் பெர் மில்லி வோல்ட் அப்படின்றாங்க டூ டிவிஷன் பெர் மில்லி வோல்ட் அப்படின்னா மொத்தம் நூறு டிவிஷன் இருக்கு அதுல ஒரு மில்லி ஒரு மில்லி வோல்ட்டுக்கு ரெண்டு டிவிஷன் போயிருது அப்போ இதனால வந்து ஐம்பது வோல்ட் வரைக்கும் மெஷர் பண்ண முடியும் ஐம்பது மில்லி வோல்ட் வரைக்கும் மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ இதனோட விஜி அப்படிங்கிறது வந்து ஐம்பது மில்லி வோல்ட் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஸோ ஃபிஃப்டி மில்லி வோல்ட் இஸ் ஈக்வல் டு டென் மில்லி ஆம் இன்டு ஜி ஸோ ஜி இஸ் ஈக்வல் டு மில்லி மில்லி கேன்சல் ஆகிக்கிறோம் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை டென் வந்து ஃபைவ் ஓம் ஸோ இதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து ஃபைவ் ஓம் அப்படின்னு வந்து வரும் ஓகே ஒன்றுமே இல்லை மொத்தம் நூறு டிவிஷன்ஸ் இருக்கு அதை கரண்ட் மெஷர் பண்ணும்போது ஒரு மில்லி ஆம்புக்கு பத்து டிவிஷன் எடுத்துக்கிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதனால மேக்சிமமா பத்து மில்லி ஆம்ஸ் மெஷர் பண்ண முடியும் அதை வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ணும்போது ஒரு மில்லி வோல்ட்டுக்கு ரெண்டு டிவிஷன் எடுத்துக்கிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதனால ஃபுல்லா ஐம்பது மில்லி வோல்ட் வரைக்கும் மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த கேல்னோமீட்டர் வச்சு டென் மில்லி ஆம்ஸ் வரைக்கும் கரண்ட் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேல்னோமீட்டர் வச்சு ஃபிஃப்டி மில்லி வோல்ட் வரைக்கும் வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் கணக்கு ஸோ இதுல இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஜி வந்து எவ்வளோ அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சோம் ஓகே இப்போ இந்த கேலனம் மீட்டர் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் கரண்ட் மெஷர் பண்றதுக்கும் யூஸ் பண்ண போறோம்னு சொல்லி இருக்கிறோம் வோல்டேஜ் மெஷர் பண்றதுக்கும் யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லிருக்கோம் கரண்ட மெஷர் பண்ணோம்னா அந்த மீட்டருக்கு பேரு அம்மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ண போறோம்னா அந்த மீட்டருக்கு பேரு வோல்ட் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த கேலனம் மீட்டரை அம்மீட்டரை வந்து மாத்த போறோம் சோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து பாக்கணும் இந்த அம்மீட்டர் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மெஷர்ஸ் கரண்ட் ஆஃப் ஹையர் ரேஞ்ச் மெஷர்ஸ் கரண்ட் ஆஃப் ஹையர் ரேஞ்ச் ஸோ ஒரு கேலனோமீட்டர் வந்து நான் அம்மீட்டரை வந்து மாத்த போறேன் டு கன்வெர்ட் இது முக்கியமானது டு கன்வெர்ட் கேல்வனோமீட்டர் இன்டு அம்மீட்டர் மீட்டரா மாத்தணும்னா கனெக்ட் ஏ ஸ்மால் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்மால் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பேர் ஷண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்மால் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் பேரல் டு இட் அப்போ ஒரு கேல்னோமீட்டர் வந்து நீங்க அம்மீட்டரை மாத்தணும்னா அதுக்கு அக்ராசா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும் மாட்டிட்டீங்கன்னா அது வந்து அம்மீட்டரா வந்து மாறிடும் உதாரணத்துக்கு இதான் என் சர்க்கியூட் இந்த சர்க்கியூட்ல வந்து ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல நான் கரண்ட் மிஷர் பண்றேன்காண்டி அம்மீட்டரா போட்டிருக்கேன் இந்த அம்மீட்டர் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த அம்மீட்டர் குள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா நான் கேலனோமீட்டர் அம்மீட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம் சோ இதை நீங்க ஜூம் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேல்வனோமீட்டர் இந்த கேல்வனோமீட்டருக்கு அக்ராசா ஒரு சன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்படி போட்டுட்டீங்கன்னா இது வந்து ஒரு அம்மீட்டரா வந்து மாறி
இந்த மாதிரி போட்டீங்கன்னா இது ஃபுல்லாமே உங்களுக்கு வந்து அமீட்ரா வந்து மாறி இது ஃபுல்லாமே உங்களுக்கு அமீட்ரா மாறி ஸோ இங்க நீங்க மெஷர் பண்ணக்கூடிய கரண்ட் உங்களுடைய கரண்ட் ஐங்கிறது இங்க வரைக்கும் வரும் இதுக்கப்புறம் இந்த மீட்டருக்குள்ள போயிடும் இந்த மீட்டருக்குள்ள போனோம்னா என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேலோ மீட்டரும் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸும் பேரலல்ல வந்து இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுடைய அம்மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் இந்த ரெண்டு டெர்மினல் தான் இங்க இருக்கக்கூடிய ரெண்டு டெர்மினல் இந்த டெர்மினலும் இந்த டெர்மினல் என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த ரெண்டு டெர்மினல் இந்த மீட்டருக்குள்ள போனீங்கன்னா இதுதான் இருக்க போகுது ஒரு கேலோ மீட்டர் இஸ் சண்டர் வித் ஏ சண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அல்லது பேரல் கனெக்டட் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பேரல் வந்து கனெக்ட் பண்ணிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜென்ரலா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் இதுக்கான வேல்யூ வந்து எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சண்ட் ரெசி இல்லாட்டா ஆர் சபிக்ஸ் எஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் எப்படி வேணா சொல்லிக்கலாம் சரி இப்போ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது ரெண்டுமே பேரலா கனெக்ட் ஆயிருக்கு கேலோ மீட்டரும் பேரலா கனெக்ட் ஆயிருக்கு இந்த ரெசிஸ்டன்ஸும் பேரலா கனெக்ட் ஆயிருக்கு இது வழியா ஐங்கிற கரண்ட் வந்து வருது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோ இது வழியா ஐங்கிற கரண்ட் வருது இந்த கரண்ட் வந்து எங்க வந்து ரெண்டா பெரிய போகுது ஒன்னு வந்து கேலோ மீட்டர்ல போகக்கூடிய கரண்ட் ஐஜி இன்னொன்னு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ்ல போகக்கூடிய கரண்ட் இந்த ஐல இருந்து இந்த ஐஜியை கழிச்சோம்னா போகக்கூடிய கரண்ட் தான் அதாவது ஐ மைனஸ் ஐஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் தெரியுதுங்கிறதுனால இந்த ஐல இருந்து ஐஜியை கழிச்சிட்டோம்னா அந்த கரண்ட் தான் இது வழியா போக போகுது ஸோ ரெண்டு கரண்ட் போகுது மேல ஐஜிங்கிற கரண்ட் போகுது கீழே வந்து ஐ மைனஸ் ஐஜிங்கிற கரண்ட் போகுது இது ரெண்டுமே பேரலி கனெக்டட் அப்படிங்கிறதுனால வோல்டேஜ் வந்து சேமா இருக்கும் வோல்டேஜ் சேமா இருக்கும் என்ன அர்த்தம் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் கேல்னோமீட்டர் விஜி வில் பி ஈக்குவல் டு வோல்டேஜ் அக்ராஸ் சண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் விஎஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டுமே பேரலி கனெக்டட் அப்படிங்கிறதுனால விஜி ஈக்குவல் டு விஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுல இந்த விஜிங்கிறது வந்து அதுல போகக்கூடிய டிராப் ஐ இன்டு ஆர் ஐஜி இன்டு ஜி இந்த விஎஸ்ங்கிறது இதுல போகக்கூடிய டிராப் இதுல போகக்கூடிய கரண்ட் வந்து ஐ மைனஸ் ஐஜி மல்டிப்ளைடு பை எஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இதுல சண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ சபிக்ஸ் ஜி ஜி டிவைடட் பை ஐ மைனஸ் ஐஜி அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ சண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ போடணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இதுதான் உங்களோட வேல்யூ நான் உங்ககிட்ட சும்மா ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் எப்படி கேட்பேன் நான் இவ்வளோ கரண்ட் வந்து மெஷர் பண்ண போறேன் இந்த கரண்ட்டை மெஷர் இந்த கேலோ மீட்டர்னால இவ்வளோ தான் தாங்க முடியும் கரண்ட் இதை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி கொடுங்க அப்படின்னு அதாவது ஒரு கேலோ மீட்டர்னால பத்து மில்லி ஆம்ஸ் தான் மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் நான் வந்து ஒரு இருபது மில்லி ஆம்ஸ் வரைக்கும் மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இதுக்கு அக்ராஸா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டு விட்டுணும் போட்டோன்னா அது என்ன ஆகும்னா பத்து மில்லி ஆம்ஸ் மட்டும் தான் இதுக்கு அனுப்பும் ரிமைனிங் இருக்கிற கரண்ட் வந்து இதுல அனுப்பிடும் ஓகே அதை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு கேலோமீட்டர் அம்மீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா எஸ்ங்கிற ஒரு சண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண போறோம் அந்த சண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா ஐஜி ஜி டிவைட் பை ஐ மைனஸ் ஐஜி இதுல ஐஜிங்கிறது வந்து ஃபுல் ஸ்கேல் கேல்னோமீட்டர் கரண்ட் ஃபார்முலா முக்கியமான இது எதை நீங்க இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எது தோது வருதோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஐஜிங்கிறது வந்து கேட்டீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்கேல் கேலோ மீட்டர் கரண்ட் கேலோ மீட்டர் கரண்ட் இந்த ஜிங்கிறது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கேலோ மீட்டர் இந்த ஐங்கிறது வந்து கரண்ட் டு பி மெஷர் ஒரு <laughs> 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 அப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அமீட்டர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அமீட்டர்
resistance of ammeter is equal to random parallel irukudhu gs divided by g plus s the resistance of galvanometer multiplied by shunt resistance divided by rendai vandu add pandrom so idhu da vandu ammeter ode resistance appdi nanu nam solrom adutha இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு சர்க்கியூட் வந்து நான் கொடுக்குறேன் ஒரு கொஸ்டின் தரேன் இதுல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு டென் ஓல்ட் இருக்கு ஒரு டூ ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்கு இந்த மாதிரி சர்க்கியூட் இருக்கு நான் உங்ககிட்ட என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா பைண்ட் த கரண்ட் அப்படின்னு சொல்றேன் நீங்க எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க கரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பை டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆப்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லிடுவீங்க இந்த சர்க்கியூட்டை பொறுத்தவரையில் இதே இந்த சர்க்கியூட்டில் வந்து நான் ஒரு அம்மீட்டர் போட்டு கரண்ட்டை மெஷர் பண்ண போறேன் அப்படின்னு வந்து நான் சொல்றேன் அம்மீட்டர் போட்டு கரண்ட் மெஷர் பண்றேன்னா எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் டென் வோல்ட் ஒரு அம்மீட்டர் இங்க டூ ஓம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இப்போ தியரட்டிக்கலா இங்க நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் தியரட்டிக்கலா கால்குலேட் பண்ணும் போது எனக்கு அஞ்சு ஆம்ஸ் வந்துருச்சு பட் ப்ராக்டிக்கலா நான் கால்குலேட் பண்றேன் ப்ராக்டிக்கலா கால்குலேட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த அம்மீட்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸும் ஆட் ஆயிரும் இந்த அம்மீட்டர்ல வந்து ஆர் ஏ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கிறோம் அப்போ என்னோட கரண்ட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு 10 divided by 2 plus RA அப்படின்னு சொல்லி மாறும் டென் டிவைடட் பை டூ பிளஸ் ஆர்ஏங்கிற போது கீழே ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ அதிகமாகுது அப்போ என்னோட கரண்ட் வந்து வேல்யூ வந்து மாறிடுது ஐ டேஷ் அப்படின்னு சொல்லி வந்துருக்கு இப்போ இதில் போகக்கூடிய கரண்ட் ஐ விச் இஸ் ஃபைவ் ஆம்ஸ் இதில் போகக்கூடிய கரண்ட் வந்து ஐ டேஷ் விச் இஸ் டூ பிளஸ் ஆர்ஏ அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு அப்போ அமீட்டர் போடுறதுனால எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஆக்சுவல் கரண்ட்டை விட எனக்கு வந்து கம்மியான கரண்ட் வந்து காமிக்குது ஐ டேஷ் இஸ் லெஸ் தேன் ஐ அப்படிங்கிறதுனால கம்மியான கரண்ட் வந்து காமிக்குது அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா என்னோட அம்மீட்டர் வந்து மெஷர் பண்றது பர்பஸ்க்கு மட்டும் தானே தவிர்த்து அது வந்து சர்க்கியூட்ல போய் ஒரு பாரமா இருக்க கூடாது சர்க்கியூட்ல போய் தனியா அது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸா போய் உட்காந்துட்டு மெஷர் பண்ணக்கூடிய கரண்ட்டை வந்து தப்பா காமிக்க கூடாது அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் என்னோட அம்மீட்டர் வந்து ஐடியலா டிசைன் பண்ணணும் ஸோ அந்த அம்மீட்டர்ல வந்து ரெசிஸ்டன்ஸே விழுகாத மாதிரி நான் டிசைன் வந்து பண்ணணும் ஸோ அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு the lower the value of shunt resistance shunt resistance evlo kammiya irko higher the range of ammeter ammeter nala adhiga current vandu measure panna mudiyum higher the range of ammeter appadi nan solren in general the resistance of an ammeter is very small ammeter oda resistance romba kammiya irukra maari da namu vandu maintain pannanum okay resistance of ideal ammeter or ideal ammeter oda resistance vandu eppadi irukanum appdi ketingina resistance of ideal ammeter should be equal to zero ena adu adu zero a irundha dhaan baaram a irukad should be equal to zero appadina nan solren okay appo resistance of ammeter undu edhukku equal a irukum appdi kettingana and shunt resistance alavukku equal a irukum ye namu inge vandu chinna value vandu poda solrom lower value of shunt resistance dhaan vandu namma choose pandrom appadina appo normally namma kitta or resistance irukku 10 ஓம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இதுக்கு அக்ராஸா இன்னொரு ஒரு டென் ஓம் வந்து ஆட் பண்ணினா சீரியஸ் ஆட் பண்ணினா எனக்கு இதனோட மொத்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இருபது ஓமா மாறி ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பெருசா போயிடும் ரெசிஸ்டன்ஸ் பெருசா ஆயிடுச்சுன்னா இதுல இதுல அக்ராஸா ஓல்டேஜ் ட்ராப் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஸோ இதுக்கு தனியா வந்து ஒரு கரண்ட் வந்து எடுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இதே இது இந்த பத்து ஓமோட இன்னொரு பத்து ஓமோ பேரல் பண்ணினா 
டென் டென் பை டூ ஃபைவ் ஓமா மாறி ஸோ பேரலல் நான் எவ்வளோ பண் பேரலல் பண்ண பண்ணேன் எனக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மி ஆகிட்டே போகும் இதே இந்த டென் ஓமோட நான் வந்து ஒரு ஒன் ஓம வந்து பேரல் பண்ணுறேன் ஒன் ஓம பேரல் பண்ண என்ன ஆகும் டென் இன்டு ஒன் டிவைடட் பை டென் பிளஸ் ஒன் விச் இஸ் நத்திங் பட் டென் பை லெவன் ஸோ இது வந்து நியர்லி பாயிண்ட்டில் போயிடும் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடும் ஸோ இப்படி நம்ம பேரலல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியான ரெசிஸ்டன்ஸை போட்டு பேரல் பண்ண பேரல் பண்ண அந்த கேலனோமீட்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மி ஆகிட்டே வரும் நம்ம கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணணும்னா எனக்கு வந்து சாய்ஸ் வந்து கம்மி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அம்மீட்ரு வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் பேரலாம் போடக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஒரு கேலனோமீட்டருடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லது ஓகே ஃபார் மெஷரிங் கரண்ட் ஃபார் மெஷரிங் கரண்ட்டு கேல்பனோமீட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் சுட் பி சுட் பி வெரி லெஸ் வெரி 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 லெஸ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கும் அவ்வளோக்கு எவ்வளோ எனக்கு நல்லது ஓகே இப்போ இதை வச்சு ஒரு 